గుడ్ మార్నింగ్ వార్తా విశ్లేషణ ప్రజా సమస్యలపై చర్చా కార్యక్రమానికి స్వాగతం నా పేరు మురళి ముందుగా వివిధ దినపత్రికల్లో ప్రచురితమైనటువంటి వార్తా కథనాన్ని ఒకసారి చూద్దాం ముందుగా వార్త దినపత్రికల్లోని అంశాన్ని ఒకసారి చూద్దాం కరోనా మృతుల అంత్యక్రియలకు పదహైదు వేలు అమానవీయమైన వ్యవహరించే వారిపై కొరడ కరోనా ప్రభావితులు కోలుకున్న వారి పట్ల వివక్ష చూపిన ఊరుకోం వైద్యం చేయడానికి నిరాకరిస్తే క్రిమినల్ చర్యలు ఆసుపత్రుల గుర్తింపు రద్దు ముఖ్యమంత్రి జగన్ అనేటువంటి వార్తను ఇచ్చారు పరవాడ ఫార్మా ఫార్ పరిశ్రమలో ట్యాంకుల దగ్ధం ఒకరి మృతి ముగ్గురికి గాయాలు ఐదు వందల మీటర్ల పైగా ఎగసిన మంటలు ఐదు కిలోమీటర్ల మేర నిలిచిన పేలుడు పదార్థాలు అనేటువంటి శబ్దాలు అనేటువంటి వార్తను ఇచ్చారు మరో నలభై మూడు మంది బలి మరింతగా వ్యాపిస్తున్న వైరస్ ఒక్క రోజులోనే పంతొమ్మిది వందల పదహారు మందికి పాజిటివ్ కేసులు అనేటువంటి వార్తను ఇచ్చారు అచ్చన్న బెయిల్ పిటిషన్పై విచారణ రేపటికి వాయిదా అనేటువంటి వార్త కూడా చూడవచ్చు అలాగే జీవో నెంబర్ మూడుపై సుప్రీంలో రివ్యూ పిటిషన్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పుష్ప శ్రీవాణి జీవో నెంబర్ మూడులో మూడుపై సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును పునఃసమీక్షించాలని కోరుతూ గిరిజన సంక్షేమ శాఖ తరపున సుప్రీంకోర్టు రివ్యూ పిటిషన్ దాఖలు చేయడం జరిగిందని ఉప ముఖ్యమంత్రి పాం పాముల పుష్ప శ్రీవాణి వెల్లడించారు ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో టీచర్ పోస్టులను వంద శాతం స్థానిక గిరిజనులకే కేటాయించాలంటూ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జారీ చేసిన జీవో నెంబర్ మూడును రద్దు చేస్తూ గత ఏప్రిల్లో సుప్రీంకోర్టులో తీర్పును వెలువరించిన విషయం తెలిసింది ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలోని గిరిజన ప్రయోజనాలు తమ ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని మంగళవారం మీడియాకు విడుదల చేసిన ప్రకటనలో తెలిపారని పుష్ప శ్రీవాణి ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు అనేటువంటి వార్తను ఇచ్చారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఆర్థిక మాధ్యమే మంత్రి బుగ్గాన రాజధానిలో పెరుగుతున్న కరోనా బాధితులు ఎమ్మెల్సీగా మాణిక్య వరప్రసాద్ ప్రమాణం వికాస్ దుబే అనుచరుడి అరెస్ట్ అనేటువంటి వార్తను ఇచ్చారు ఇక రాజస్థాన్ విషయానికి వస్తే ముదిరిన రాజ సంక్షోభం పైలట్ పై వేటు రెండు పదవుల నుంచి తొలగింపు రాజస్థాన్ కాంగ్రెస్ చీఫ్గా కొత్త నేత నియామకం గవర్నర్తో ముఖ్యమంత్రి గెహ్లాట్ భేటీ అనేటువంటి వార్తను ఇచ్చారు ఆపరేషన్ ముస్కాన్ కోవిడ్ నైన్టీన్ ప్రారంభించిన డీజీపీ గౌతమ్ సవాంగ్ వెయ్యికి పైగా బాల కార్మికుల గుర్తింపు అనేటువంటి వార్తను ఇచ్చారు మరో వారంలో పది లక్షల కేసులు దేశంలో రికవరీ రేటు పెరుగుతుందంటున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇక కరోనా విషయానికి వస్తే ప్రపంచంలో మొత్తం బాధితులు ఒక కోటి ముప్పై మూడు లక్షలు మరణాలు ఐదు లక్షల డెబ్బై ఏడు వేలు భారతదేశంలో మొత్తం పాజిటివ్ కేసులు తొమ్మిది లక్షల ఆరు వేల ఏడు వందల యాభై రెండు మరణాలు ఇరవై మూడు వేల ఏడు వందల ఇరవై ఏడు బీహార్లో మళ్ళీ డాక్ లాక్డౌన్ డిప్యూటీ కలెక్టర్కు డిప్యూటీ కలెక్టర్ కరోనా సోకి మృతి కోల్కత్తా బీజేపీ నేత రవీంద్ర రైనాకు కరోనా వైరస్ అనేటువంటి వార్తను వార్త దినపత్రికలో ఇచ్చారు ఇక ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో అంశాన్ని చూద్దాం చికిత్సకు నిరాకరిస్తే గుర్తింపు రద్దు కరోనా మృతుల అంత్యక్రియలు పదహైదు వేలు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో పదిహేడు వేల మంది డాక్టర్లు పన్నెండు వేల మంది నర్సులు పోస్టు భర్తీకి అనుమతి సమీక్షలో సీఎం జగన్ అనేటువంటి వార్తను ఇచ్చారు పైలట్కు ఉద్వాసన డిప్యూటీ సీఎం పిసిసి అధ్యక్ష పదవి నుంచి తొలగింపు ఆయన బీజేపీ చేతిలో కీలుబోమ గెహ్లాట్ అనేటువంటి వార్తను ఇచ్చారు ఫార్మా సిటీలో మరో ప్రమాదం అనేటువంటి వార్తను ఇచ్చారు పది లో అంతా పాస్ అధిక అధికార ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం బ్యాంకుల్లో కన్సర్టోరియం ఐదు జిల్లాల్లో ఇరవై ఎనిమిది ప్రాజెక్టుల కసరత్తు ముప్పై ఆరు వేల కోట్ల ప్రతిపాదనలు అనేటువంటి వార్తను ఇచ్చారు ఆ వీధిలో అన్ని ఇళ్లకు బలవంతంగా కాషాయ రంగు ఉత్తరప్రదేశ్లో బీజేపీ మంత్రి దౌర్జన్యం కేసు పెట్టిన వ్యాపారి మార్కెట్లో మళ్ళీ కరోనా గుబులు సెన్సెక్స్ ఆరు వందల అరవై ఒకటి పాయింట్ల పతనం అనేటువంటి వార్తను ఇచ్చారు ఇక సాక్షి పేపర్లోని అంశాలకు చూద్దాం వారి వా సునీత లేడీ అండ్ ఆర్డర్ అనేటువంటి వార్తను ఇచ్చారు ఆమె మంచి కోసమే చెప్పి ఉంటారు వదిలే వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళని అంటే డ్యూటీని వదిలేయమనా లా అండ్ ఆర్డర్ని వదిలేయమనా మనమేం చేయలేం చేతులు ఎత్తేయమనా పోలీస్ అయ్యింది పట్టుకోవడానికి కానీ వదిలేయడానికి కాదు అందుకే మొత్తంగా ఉద్యోగాన్ని వదిలేసింది సునీత యాదవ్ అనేటువంటి వార్తను ఇచ్చారు సో మరో వార్తను చూద్దాం నేడు పది పరీక్షలు ఫలితాలు వెళ్ళ వెళ్ళడి అనేటువంటి వార్తను ఇచ్చారు వెల్లడించనున్న సిబిఎస్ఈ సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ పదవ తరగతి తుది ఫలితాలను జూలై పదిహేను బుధవారం విడుదల చేయనుంది ఈ విషయాన్ని కేంద్ర మానవ వనరుల అభివృద్ధి శాఖ మంత్రి నిషాంక్ మంగళవారం వెల్లడించారు కరోనా నేపథ్యంలో కొన్ని సబ్జెక్టులకే సిబిఎస్ఈ పరీక్షలు నిర్వహించింది అనేటువంటి వార్తను ఇచ్చారు భారత్లో కరోనా కేసులు తొమ్మిది లక్షలు ఒప్పందానికి ఇరాన్ బ్రేక్ చహ 
చబహార్ నుంచి భారత అవుట్ అనేటువంటి వార్తనిచ్చారు ఆన్లైన్ బోధనకు కొత్త లైన్ ఒకటి నుంచి ఎనిమిది తరగతులకు రోజు రెండు క్లాసులే ఒక్క సెషన్కు ముప్పై నుంచి నలభై ఐదు నిమిషాలే అంతకు మించి ఉండడానికి వీలు ఆన్లైన్ బోధనపై హెచ్ఆర్డి మార్గదర్శకాలు తొమ్మిది నుంచి పన్నెండవ తరగతులకు గరిష్టంగా నాలుగు సెక్షన్లో బోధన ప్రీ ప్రైమరీకి రోజు గంట అనేటువంటి వార్తను ఇచ్చారు కోవిడ్పై సర్వం సన్నద్ధం పదిహేడు వేల మంది డాక్టర్లు పన్నెండు వేల మంది నర్సులు మంచి జీతాలు ఇచ్చి వారి సేవలు వినియోగించుకుందుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ అనేటువంటి వార్తను ఇచ్చారు పైలట్ పై వేటు నేడు కేబినెట్ భేటీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి వార్తను ఇచ్చారు పలు కీలక నిర్ణయాలపై తీసుకునే అవకాశం ఇసుక కార్పొరేషన్ ఏర్పాటుపై చర్చ వైఎస్ జగన్ అధ్యక్షతన బుధవారం సచివాలయంలో రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం జరగనుంది ఇందులో పలు కీలక అంశాలపై చర్చించినారు ఇసుక సరఫరాకు ప్రత్యేక కార్పొరేషన్ ఏర్పాటుపై చర్చ చర్చించనున్నట్లు అధికార వర్గాలు తెలిపాయి ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థలో చేపట్టిన నాడు నేడు కార్యక్రమానికి కేబినెట్ ఆమోదం తెలపనుందనేటువంటి వార్తనించారు టెన్త్లో గ్రేడ్ పాయింట్లు లేవు వాటి స్థానంలో పాస్ మాత్రమే ఉంటుంది పదవ తరగతి ఫలితాలపై పాఠశాల విద్యాశాఖ ఉత్తర్వులు అంతర్గత మార్కుల్లో ప్రైవేటు స్కూళ్ల దంద వల్లే ఈ నిర్ణయం పై కోర్సుల్లో మెరిట్ ప్రాతిపదికన అడ్మిషన్ల ప్రవేశ పరీక్షలు అనేటువంటి వార్తనించారు ఉద్దేశపూర్వకంగానే ప్రజలను తప్పుదో పట్టిస్తున్నారు తప్పుడు సమాచారం అందిస్తున్నారు అనేటువంటి వార్తనించారు యనమల తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు చెప్పిన అంకెలన్నీ అవాస్తవాలే ఆర్థిక మంత్రి బుగ్గాన రాజేంద్రనాథ్ స్పష్టీకరణ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి సర్కారులో ఇవ్వడమే తప్ప కోతలు లేవు ఒక్క ఏడాదిలోనే మూడు పాయింట్ తొమ్మిది తొమ్మిది కోట్ల కుటుంబాలకు నలభై మూడు వేల ఆరు వందల మూడు కోట్లు ఇచ్చామనేటువంటి వార్తను ఇచ్చారు సుస్థిరమైన అభివృద్ధిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ముందడుగు ఉపాధి కల్పనలో మరింత మెరుగు స్త్రీ పురుషుల నిష్పత్తిలోనూ మంచి ఫలితాలు వంద సూచికల ఆధారంగా నీతి ఆయోగ్ ర్యాంకు ప్రకటన అనేటువంటి వార్తను ఇచ్చారు ఇక చిత్తూరు జిల్లాకి సంబంధించినటువంటి వార్తను కూడా ఒకసారి చూద్దాం ముందుగా చిత్తూరు వార్త దిన పత్రికల్లోని అంశాలు కుప్పం సింగిల్ విండోలో విజిలెన్స్ విచారణకు సిద్ధం కోటి రూపాయల వ్యవహారంపై త్రిసభ్య కమిటీ నివేదిక ముప్పేట దాడి జిల్లాలో మూడు వేలకు చేరిన కరోనా మహమ్మారి మూడు రోజుల్లో వెయ్యి కేసుల నమోదు అనేటువంటి వార్తలు చూడొచ్చు మళ్ళీ ఆపరేషన్ ముస్కాన్ నిరాధారణకు గురైన పిల్లలపై ప్రత్యేక దృష్టి మొదటి రోజు పదహైదు మంది పిల్లలకు విముక్తి నేడు తేలనున్న స్కిట్ భవితవ్యం గవర్నింగ్ బాడీ సమావేశం ఏపీఐఎస్సి చైర్పర్సన్గా ఏడాది పూర్తి చేసుకున్న నగిరి ఎమ్మెల్యే రోజా అనేటువంటి వార్తనిచ్చారు ఇక సాక్షి పేపర్లోని అంశాలు చూద్దాం కరోనా ప్రకంపనాలు ఉధృతమవుతున్న వైరస్ ఒక్క రోజులో రెండు వందల ఇరవై నాలుగు పాజిటివ్ కేసులు చిత్తూరు జిల్లాలో మూడు వేల ఐదు వందల అరవై ఏడుకు చేరిన బాధితులు చికిత్స పొందుతున్న వారి సంఖ్య రెండు వేల రెండు వందల ముప్పై ఐదు కోలుకున్న వారు వెయ్యి రెండు వందల తొంభై ఏడు మంది మృతుల సంఖ్య ముప్పై ఐదు అనేటువంటి వార్త ఇచ్చారు న్యూస్ రీల్ విషయానికి వస్తే జిల్లా వ్యాప్తంగా ఆపరేషన్ ముస్కాన్ అనేటువంటి వార్త కూడా చూడవచ్చు ప్రజల సహకారం చాలా అవసరం కరోనా కట్టడికి ప్రజల సహకారం ఎంతో ముఖ్యం జిల్లాలో కేసులు రోజు రోజుకు పెరుగుతున్నాయి ఎవరికి వారు ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి వైరస్ను అరికట్టడానికి ప్రభుత్వం వైద్యులు పోలీసులు పారిశుద్ధ్య కార్మికులు విశేష కృషి చేస్తున్నారు అత్యవసరమైతే తప్ప ఇళ్ల నుంచి బయటికి రాకండి ప్రస్తుతం చిత్తూరు జిల్లాలో ఉన్న పరిస్థితి జనం అర్థం చేసుకోవాలని నారాయణ భట్ గుప్తా వెల్ విజ్ఞప్తి చేశారనేటువంటి వార్తనిచ్చారు రద్దీ వద్దు హద్దే ముద్దు అనేటువంటి వార్త కూడా చూడొచ్చు నీరు వెళ్ళిపోతుంది పొంగి పొరులుతున్న కైగల్ ఎరిగి నీరు తమిళనాడులోని మోర్ధాన ప్రాజెక్టుకు చేరుకున్న నీరు అనేటువంటి వార్త ప్రైవేటే ఆ ల్యాబ్లో నెగిటివ్ ప్రభుత్వ టెస్ట్లో పాజిటివ్ మీడియా జర్నలిస్ట్ మరణానికి ఇదే కారణమా అనేటువంటి వార్తను కూడా మనకి సాక్షి పేపర్లో ఇచ్చారు శ్రీవారి ఆలయంలో కోయిల్ ఆల్వార్ తిరుమాంజనం జూలై పదహారున ఆనివార ఆస్థానం పురస్కరించుకుని తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో మంగళవారం కోయిల్ ఆల్మా ఆల్వార్ తిరుమాంజనం నిర్వహించారనేటువంటి వార్తను ఇచ్చారు కరోనా కట్టడానికి కట్టడికి స్వచ్ఛంద లాక్డౌన్ జి చిత్తూరు జిల్లాలో కరోనా కేసులు ఉధృతమవుతున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో ఇరవై పాజిటివ్ కేసుల కన్నా ఎక్కువ నమోదవుతున్న నగరాలు పట్టణాలు వ్యాపారులు స్వచ్ఛందంగా లాక్డౌన్ను అమలు చేస్తున్నారనేటువంటి వార్త పరిశ్రమలకు మహర్దశ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వ హయాంలో ఏపీఐఐసి చైర్పర్సన్ హోదాలో ఆర్కే రోజా పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు విశేషంగా కృషి చేస్తున్నారు ఆమె ఏపీఐఐసి చైర్పర్సన్గా బాధ్యతలు చేపట్టి బుధవారం నాటికి ఏడాది పూర్తవుతుంది తొలి ఏడాదిలో పద్నాలుగు వందల ఎనభై రెండు మందికి 
పారిశ్రామికవేత్తలకు పదహైదు వందల డెబ్బై ఐదు ఎకరాల భూమిని కేటాయించింది రాష్ట్రంలో పరిశ్రమలు ఏర్పాటుకు గట్టిగా పునాది వేశారనేటువంటి వార్తనిచ్చారు ఇక ఫీవర్స్కి నెలవారీ కేసుల సంఖ్య ఒకసారి మనం కరోనా వివరాల్లో ఒకసారి చూస్తే మార్చ్ ఇరవై నాలుగున అంటే జనతా కర్ఫ్యూ అయిన తర్వాత ఇరవై రెండు జనతా కర్ఫ్యూ విధించారు ఇరవై మూడు నుంచి లాక్డౌన్ స్టార్ట్ అయినటువంటి పరిస్థితి మార్చ్ ఇరవై ఒకటిన ఒక కే మార్చ్ ఇరవై నాలుగున ఒక కేసు ఏప్రిల్ ఒకటి నుంచి ముప్పై వరకు ముప్పై రోజుల పాటు డెబ్బై తొమ్మిది కేసులు మే ఒకటి నుంచి మే ముప్పై ఒకటి వరకు రెండు వందల ఆరు కేసులు జూన్ ఒకటి నుంచి ముప్పై వరకు పదమూడు వందల ఇరవై ఆరు కేసులు జూలై ఒకటి నుంచి ప్రస్తుతం పదమూడవ తారీఖు వరకు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు కేసులు అంటే ర్యాండమ్గా నెలకు కేసుల సంఖ్య విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నటువంటి గణాంకాలను కూడా మనకి సాక్షి దిన పత్రికలో వచ్చారు ఇదే అంశాలు డిస్కస్ చేయడానికి మన ఆహ్వానం మేరకుల స్టూడియోకి వచ్చిన వైఎస్ఆర్సిపి చిత్తూరు జిల్లా అధికార ప్రతినిధి తిరుతని వేణుగోపాల్కి కూడా స్వాగతం పలుకుతూ డిస్కషన్ని స్టార్ట్ చేద్దాం ఇక కోవిడ్పై సర్వం సన్నద్ధం డాక్టర్ల నియామకాలకు ప్రత్యేకమైనటువంటి ఉత్తర్వులు జారీ చేసి పదిహేడు వేల మంది డాక్టర్లు ఇరవై పన్నెండు వేల మంది నర్సులు మంచి దీ జీతాలు ఇచ్చి వారి సేవలను ఉపయోగించుకున్నందుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు సో దీనికి అన్నిటికీ కూడా ముఖ్యమంత్రి ఎంతో కృత నిశ్చయంతో పనిచేస్తున్నారు అలాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ముందుకు వస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం సో నేపథ్యంలో కోవిడ్ నివారణ చర్యలపై జగన్ అత్యున్నత స్థాయి సమావేశాన్ని నిర్వహించారు క్వారంటైన్ సెంటర్లు ఆసుపత్రులు మరింత మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించాలనేటువంటి అధికారులకు ఆదేశించారు కోవిడ్ పంతొమ్మిది బాధితుల స్వీకరణకు ఆయా కేంద్రాల వద్ద కాల్ సెంటర్ నెంబర్ హోల్డింగ్ పెట్టాలి ఫీడ్బ్యాక్ కోసం ప్రతిరోజు ప్రతి క్వారంటైన్ సెంటర్ ఆసుపత్రికి ఫోన్ కాల్స్ ఏడు రోజుల పాటు అధికారుల స్పెషల్ డ్రైవ్ కోవిడ్ మృతుల అంత్యక్రియలకు పదహైదు వేల రూపాయలు క్వారంటైన్ క్లస్టర్స్లో ప్రత్యేక బస్సులు పరీక్షలు ఏ ఆసుపత్రికైనా కోవిడ్ కేసులు నిరాకరిస్తే కఠిన చర్యలు సో వీరందరూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చర్యలు తీ చేపడుతుంది అయితే కేసుల సంఖ్య మాత్రం గణనీయంగా పెరిగిపోతుంది ఆ మ్యాజిక్ ఏంటో తెలియదు ప్రజలు బాధ్యతారహితంగా వ్యవహరిస్తున్నారా లేదంటే ప్రభుత్వ అధికారులు నియంత్రించడంలో కట్టడి చేయడంలో ఫెయిల్ అవుతున్నారా గతంలో మనం చూస్తే కరుణాకర్ రెడ్డి గారు ఒక వ్యాన్ తీసుకొని కారు తీసుకొని తన కుమారుడితో కలిసి తిరుపతి వాసులను అందరినీ కూడా అప్రమత్తం చేశారు అలాగే కాళహాసిలో ప్రతి ఎమ్మెల్యే వారి యొక్క కాన్స్టిట్యున్సీలో వారందరూ కూడా ప్రజల్ని అప్రమత్తం చేస్తూ వచ్చారు చేతులు ఎత్తి దండం పెట్టారు కూడా అయ్యా మీ కాళ్ళు కూడా పట్టుకుంటాను అన్నారు కాస్త విన్నారు కేసులు తక్కువైనాయి ఒక్కసారిగా లాక్ ఓపెన్ అయింది లాక్డౌన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ తర్వాత లాక్ ఓపెన్ వన్ టూ స్టేజెస్లో ఇప్పుడు మనం ఉన్నాం సో ఈ నేపథ్యంలో కేసులు కూడా గణనీయంగా పెరిగిపోతున్నటువంటి ఒక పరిస్థితి మరోవైపు ప్రైవేట్ ల్యాబ్ల ధందా విపరీతంగా ఉంది ఎక్కడైతే పాజిటివ్ వస్తుందో అక్కడ నెగిటివ్ వస్తున్నారు నెగిటివ్ వస్తే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో పాజిటివ్ వస్తుంది సో వెరసి మరణాల సంఖ్య కూడా పెరిగిపోతున్నటువంటి ఒక పరిస్థితి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అయితే ఇంకా సరాసరి ఏకంగా పోర్టు కార్మికులకు పద్నాలుగు మందికి వైరస్ సోకినటువంటి విషయం ఇంకా గమ్మత్తు అయినటువంటి విషయం ఎంత బాధ్యతారాహితం అంటే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అలిపిరి వద్ద ఏర్పాటు చేసినటువంటి కోవిడ్ టెస్టింగ్ కేంద్రాలు కోవిడ్ పరీక్ష చేస్తున్న వారికి కూడా కో కరోనా సోకినటువంటి ఒక పరిస్థితి పూర్తి స్థాయిలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వైఫల్యం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది ధనార్జన ధ్యేయంగా ఇవాళ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కేంద్రంగా మారిపోయిందని గతంలో వైఎస్ఆర్ సిపినే ఆరోపించి ఆవేదన చెందినటువంటి ఒక పరిస్థితి ఇవాళ తిరిగి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత పరిస్థితి చేయి దాటిపోయినటువంటి ఒక పరిస్థితి ఏమీ చేయలేనటువంటి ఒక నిస్సహాయ స్థితి విమర్శలు చేసే అరెస్టులు చేస్తారు విమర్శలు చేసి కేసులు బనాయిస్తారు ఇది వైఎస్ఆర్సిపి నైజం అని ప్రతిపక్ష పార్టీ వాపోతుంది సో నేపథ్యంలో తిరుపతిలో కూడా గణనీయంగా అంటే వాస్తవ రూపం ఒకసారి మనం పరిశీలిస్తే తిరుపతిలో కూడా గణనీయంగా కేసులు పెరిగిపోతున్నాయి నా యాభై డివిజన్లకు గాను దాదాపు నలభై ఏడు డివిజన్లలో అంటే దాదాపు రెండు లక్షల ఇరవై వేల మంది ఓటర్ లిస్టు మన తిరుపతి కాన్స్టిట్యున్సీకి ఉంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ దాకా ఇవాళ కరోనా ఎఫెక్టెడ్ ఏరియాస్ ఉన్నటువంటి ఒక పరిస్థితి నలభై ఏడు డివిజన్లలో కరోనా వైరస్ ప్రబలుతున్నటువంటి ఒక నేపథ్యం మూడు డివిజన్లు అది రేపు మాపు ఈరోజు వచ్చేటువంటి పరిస్థితి ఉంది మరోవైపు టెస్టుల సంఖ్య కూడా గణనీయంగా తగ్గిపోతుండడం ఆపేయడం స్విమ్స్ కూడా మరో మర్కజ్ కేంద్రంగా తయారయ్యి అక్కడ డాక్టర్లకు రావడం క్యాంటీన్ సిబ్బందికి రావడం ఇలా నలభై మందికి రావడంతో స్విమ్స్ హాస్పిటల్ అత్యవసర వైద్య సేవలను ఆపేసి ఓపీలను కూడా ఆపేసినటువంటి ఒక పరిస్థితి బర్డ్స్లోనూ అదే పరిస్థితి సో ఇలా హాస్పిటల్స్ అన్నీ కూడా మూతపడుతున్నటువంటి ఒక పరిస్థితి మనం చూస
ఎలక్షన్స్ వస్తే సాధారణంగా అందరూ పోయి అమ్మ తల్లి నాకు ఓటేయండి మా ప్రభుత్వానికి ఓటేయండి అనేసి ఆ పార్టీ ఈ పార్టీ అంతా కలిసి ప్రజల ముంగిటికి వెళ్తారు కానీ కరోనా దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు అందరూ మళ్ళీ ఇంటికి ఎలక్షన్స్ వాయిదా అనేకుంది వెళ్ళిపోయారు ఇవాళ నలభై ఏడు డివిజన్లో ఉన్నటువంటి కార్పొరేట్ అభ్యర్థులు ఏమయ్యారు గెలిచిన అభ్యర్థులు ఏమయ్యారు సో వారందరూ ఏం సమాధానం చెప్పలేనటువంటి ఒక నిస్తహాయ స్థితి మరోవైపు నగరపాలక సంస్థ సీరియస్గా తీసుకొని దీన్ని కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాల్లో చీరాల గుంటూరు విజయవాడ పరిసర ప్రాంతాల్లో లాక్డౌన్ విధిస్తే మన తిరుపతిలో అవన్నీ కూడా కేర్ నాట్ అనేటువంటి ఒక పరిస్థితి మార్నింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ నుంచి టూ ఓ క్లాక్ వరకు పెట్టాలనేసి సోమవారం నిర్ణయించారు కానీ వాటిని కూడా వైలేట్ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం వెరసి వేళ కరోనా మహమ్మారి అనేది విస్తృతంగా ప్రబలుతున్నటువంటి ఒక పరిస్థితి అది దగ్గరకు వచ్చి ఎవరు ఏం చేయలేరు అది ప్రతి ఒక్కరిని ముద్దాడే ప్రయత్నం చేస్తుంది అది జర్నలిస్టా రాజకీయ నేత నారాయణ స్వామిని కూడా తీసుకెళ్లారు కరోనా పాజిటివ్ రావడంతో హైదరాబాద్కి ఇలా ప్రతి ఒక్కరిని అది ఎక్కడో ఒక చోట కౌగిలించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది సో మనం అప్రమత్తంగా ఉన్నప్పటికీ పరీక్షా కేంద్రాల వద్ద తప్పుడు నిర్ణయాలు తప్పుడు ఫలితాలు ఇస్తే వీడియో జర్నలిస్ట్గా ఉన్నటువంటి సారథి కూడా మృతి చెందినటువంటి ఒక పరిస్థితి అతను ఒక ప్రైవేట్ ల్యాబ్లో టెస్ట్ చేసుకుంటే నెగిటివ్ ఇచ్చారు స్విమ్స్కి వెళ్తే పాజిటివ్ ఇచ్చారు స్విమ్స్లో ఉన్నటువంటి అధికారులు బాధ్యత రహితంగా వ్యవహరించడంతో అతను మృత్యు శ్వాస విడిచినటువంటి ఒక పరిస్థితి ప్రభుత్వం చేతులు దులుపుకునే విధంగా పార్టీ పరంగా వైఎస్ఆర్సీపీ నుంచి ఒక రెండు లక్షల రూపాయలు ఇచ్చారు ప్రభుత్వం తరపు నుంచి ఇంతవరకు నగదు అందనటువంటి ఒక పరిస్థితి వారి కుటుంబానికి విశాఖపట్నంకు వస్తే కోటి రూపాయలు ప్రకటించేటువంటి వైఎస్ జగన్ సర్కార్ తిరుపతిలో ఒక జర్నలిస్ట్ మృతి చెందితే కనీసం ప్రభుత్వం తరపు నుంచి పలకరింపు కూడా లేనేటువంటి ఒక పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ప్రభుత్వ వైఫల్యం స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నప్పటికీ ఎవరు ఏమీ మాట్లాడే అని నిస్సహాయ స్థితి ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్ అంటారు పోలీసుల్ని పెట్టారు ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్గా డాక్టర్స్ని పెట్టారు అలాగే పారిశుద్ధ్య కార్మికులను పెట్టారు మరి జర్నలిస్టులు ఏం పాపం చేశారనేసి వారికి ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్లో పెట్టారు ప్రతి అంశాన్ని కవర్ చేస్తున్నారు ప్రతి ఇష్యూస్ని వాళ్ళు రోడ్డు పైకి వచ్చి కెమెరామెన్లు కెమెరా తీసుకొని ఫోటోగ్రాఫర్లు కెమెరాలు తీసుకొని ఫోటోలు చిత్రీకరించి పేపర్లో ప్రకటిస్తారు ప్రచురించడానికి వారు ఒక సాహసోపేతమైనటువంటి చర్యలు పూనుకుంటే వారికి ఆ యాభై లక్షల రూపాయల ఇన్సూరెన్స్ వర్తింపచేయరు రెండు లక్షలు ఇచ్చారు వైఎస్ఆర్సీపీ తెలుగుదేశం పార్టీ అది కూడా ఇలా జనసేన పార్టీ ఇలా బీజేపీ ఇలా సో పార్టీలు మాత్రం వారి కార్యక్రమాలు కవర్ చేయాలంటే పాత్రికేయ మిత్రులు కావాలి ఆ పాత్రికేయ కుటుంబం కష్టాల్లో ఉంటే మిన్నకు ఉండిపోతారు కొవ్వొత్తి పెట్టి సంఘీభావం తెలియజేసి నమస్కారం పెట్టి మీకు మేము ఉన్నాం మేము చూస్తాం ఏం చేశారు రెండు రోజులు అయిపోయింది చనిపోయి ఆ కుటుంబానికి ఏం చేయగలిగారు మీరు ఏమీ చేయలేనటువంటి ఒక నిస్సహాయస్థితి రైట్ ఇవన్నీ ప్రభుత్వం ఒకలాగా యాక్ట్ అవుతుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కింద ఉన్నటువంటి దిగువ స్థాయి అధికారులు ఒకలాగా యాక్ట్ అవుతున్నారు ఎక్కడ వైఫల్యం జరుగుతుంది రోజు రోజుకి తిరుపతిలో అరవై డెబ్బై ఎనభై తొంభై వంద నూట ముప్పై ఐదు హయ్యెస్ట్ ల్యాండ్ మార్క్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ కేసెస్ రీచ్ అవుతున్నటువంటి ఒక పరిస్థితి సో రుయా నిండిపోయింది మెటర్నిటీ హాస్పిటల్ నిండిపోయింది ఇంకా స్విమ్స్ హాస్పిటల్ ఉంది స్విమ్స్ బర్డ్స్ అవి కూడా నిండిపోయిందంటే ఇంకా బయటకు రావాల్సినటువంటి ఒక పరిస్థితి సో ప్రజలు ఎక్కడైనా అప్రమత్తంగా ఉండండి సో అప్రమత్తతో పాటిస్తూ ఉన్నా కానీ వచ్చేస్తున్నది అది సో అది ఒక ఫేట్ కింద ఆలోచించాల్సింది విధిరాత కింద ఆ విధిరాత చెరిపేస్తే ఎవరేమి చేయలేనటువంటి నిస్సహాయ స్థితి ఈ నేపథ్యంలో నగరపాలక సంస్థ ఎక్కడ ఫెయిల్ అయింది పోలీస్ యంత్రాంగం ఎక్కడ ఫెయిల్ అయింది పొలిటీషియన్స్ ప్రధానంగా రాజకీయ పార్టీ నేతలు అన్ని పార్టీలు ఎక్కడ ఫెయిల్ అయ్యాయి ఈ అంశాలు కూడా మాట్లాడేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాం గుడ్ మార్నింగ్ వేణుగోపాల్ గారు ఇవాళ కోవిడ్పై సర్వం సన్నద్ధం అంటున్నారు పదిహేడు వేల మంది డాక్టర్స్ నియామకం అంటారు వేల మంది నర్సులు అంటారు కానీ కరోనాని కట్టడి చేయడంలో ఎక్కడో వైఫల్యం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది ఇవాళ నేతి బీరకాయలో నేతి ఎంత నిజమో కట్టడి కరోనా పైన కూడా అంతే నిజంగా కనిపిస్తుంది సో దీనిపైన మీరేమంటే సార్ వైఫల్యాలు ఎక్కడ కనిపిస్తున్నాయి ముందుగా సిటీ గేబ్ యజమాన్యానికి అదేవిధంగా సిబ్బందికి ప్రేక్షకులకి శుభోదయము మన రాష్ట్రంలోనే కాదు దేశంలో కానీ ప్రపంచ దేశాల్లో మొత్తము ఏడు వందల యాభై కోట్ల మంది జనం ఈరోజు ఈ కరోనా గుర్తో ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి అయిపోయింది ఎక్కడ చూసినా కరోనా ఏ విధంగా వస్తుంది ఏ విధంగా మనము జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తా ఉన్నా కూడా కరోనా అనేది అటాక్ అయిపోతూ ఉంది ఈరోజు మన రాష్ట్రంలో పదకొండు లక్షల తొంభై ఐదు వేల ఏడు వందల అరవై ఆరు టెస్టులు చేస్తే దాంట్లో దాదాపు ముప్పై మూడు వేల పంతొమ్మిది కేసులు నమోదైంది దాంట్లో పదహైదు వేల నూట నలభై నాలుగు కేసులు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ఉంట
ఇది ప్రభుత్వ లెక్కల ప్రకారము ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిన్న క్యాబినెట్ మీటింగ్ పెట్టి కరోనా గురించి తీసుకోవాల్సిన చర్యలు పదిహేడు వేల మంది డాక్టర్ని అదేవిధంగా పన్నెండు వేల మంది నర్సుల్ని అదేవిధంగా ఎక్కడ టెస్టులు టెస్టులు ఎక్కడ చేస్తారో ప్రభుత్వం చేపడుతుందో దాన్ని బాగా ఐడెంటిఫై చేసి ప్రజలకంతా మొబలే చేసి ఇక్కడ ఉంది టెస్ట్ ఇక్కడ చేస్తాము అని ఎవరికి ముందుగా చేయాలి ఎవరికి నేను మీరు అందరు చెప్తున్నారు వేణుగోపాల్ గారు ఇవేళ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో తొంభై ఒక్క పాజిటివ్ కేసులు వచ్చాయి ఏం చేస్తున్నారు మీ ఈవో గారు ఏం చేస్తున్నారు మీ చైర్మన్ గారు ఏం చేస్తున్నారు కరోనా టెస్టింగ్ కేంద్రాల వద్ద పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య కరోనా పరీక్షలు చేస్తున్న వారికి పాజిటివ్ సంఖ్య లడ్డు పోటులో పాజిటివ్ సంఖ్య ఏం చేస్తున్నారు మీ చైర్మన్ మీ ప్రభుత్వం ఏం చేస్తున్నారు ప్రభుత్వమే కదా ప్రపంచ దేశాలు కూడా ఏమి చేయలేని పరిస్థితులు పరిస్థితుల్లో ఉంది మరి అలాంటప్పుడు ఎందుకు అలాంటి పదవుల్లో ఉండేటప్పుడు టీటీడీ దగ్గర బోల్డ్ అంతా డబ్బులు పెట్టుకున్నప్పుడు ఆ మాత్రం టెస్టింగ్ కిట్స్ పెట్టలేరా ఇవాళ లడ్డు తీసుకున్న వాళ్ళందరికీ కరోనా రావాలా అదే సార్ లడ్డు పోటులో పద్నాలుగు మంది వచ్చి ఉంటే ఆ పద్నాలుగు మందికి కరోనా పాజిటివ్ ఉంటే ఎందుకు ఎక్కడ భయపడి అంటే ఆ టీటీడీ ఎంప్లాయీస్ ని క్షుణ్ణంగా తిరుపతి నుంచి తరలించి తిరుమలకు తీసుకెళ్లాల్సినటువంటి కనీస నైతిక బాధ్యత ఉందా లేదా ఖచ్చితంగా ఉంది సార్ ప్రభుత్వం చేయాల్సిన పనులన్నీ చేస్తా ఉంది ప్రభుత్వం ఎక్కడ విఫలం చెందలేదు ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా ఇంత స్ట్రిక్ట్గా పాటిస్తున్నాం కాబట్టి ఈరోజు మన రాష్ట్రం భారతదేశంలోనే తక్కువ కేసులుగా నమోదైనాయి ప్రతి టెస్టులు టెస్టులు చేయడంలో కానీ ఐడెంటిఫై చేయడంలో కానీ మన వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ చేయడంలో కానీ వాళ్ళకి కిట్లు ఇవ్వడంలో కానీ ప్రతి దాంట్లో ముందడుగు వేస్తూ ఉంది కాబట్టి ఈరోజు మన రాష్ట్రంలో పక్క రాష్ట్రాలతో పోల్చుకుంటే తక్కువగానే ఉంది అందుకనే మళ్ళీ ఇంకా స్ట్రిక్ట్ చేయాలని చెప్పేసి ఈరోజు క్వారంటైన్ సెంటర్లు కానీ హాస్పిటల్లు కానీ నిన్న తీసుకున్న చర్యలు చెప్తున్నాను సార్ పదిహేడు వేల మంది డాక్టర్ని పన్నెండు వేల మంది నర్సులు నియమించాడు అదే వాళ్ళకి శాలరీస్ కూడా విపరీతం కాలర్ చేద్దాం గుడ్ మార్నింగ్ దామోదర్ రెడ్డి గారు చనిపోవడం అనేది చాలా బాధాకరము వాళ్ళకు నాయక సందర్భాన్ని తెలియజేస్తున్నాను కానీ జర్నలిస్టులకి ఏంటంటే ఇన్సూరెన్స్ కల్పించాలి తప్పనిసరి కావడం ప్రభుత్వం ఇస్తుంది ప్రభుత్వం ఇన్సూరెన్స్ కల్పించి వాళ్ళకి రావాల్సింది మన ప్రభుత్వం ఇచ్చేటట్టు చేస్తే ఇచ్చేటట్టు చేస్తే చాలా బాగుంటుంది దాని అదే కాకుండా ప్రభుత్వం తరఫున ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది మొదటి నుంచి మొత్తుకుంటున్నాం తిరుమల దర్శనాలు అనేవి చాలా వరకు ఇబ్బందికరము ఇప్పుడు ప్రసాదాలు తీసుకోవడమే కాదు వాళ్ళు తిరిగిన వాళ్ళు వాళ్ళకి కలిసిన వాళ్ళు ఎంతమంది కంత ఉండదు తెలియదు ఇప్పుడు చెప్పి తొంభై ఒక్క మంది తొంభై మంది కానీ ఇంకెంతమంది తెలియకుండానారో తెలియదు వాళ్ళు మళ్ళీ ఇంకెంతమంది కనిపిస్తారో తెలియదు అదొకటి ప్రజలు తెలుసుకోవాల్సింది మీ ద్వారా ఏమిటి అంటే నిన్న ఒకటి చూసాను టీవీలో లాస్ట్ లో మా ఏ ఊరు అనేది తెలియడం లేదు కానీ హాస్పిటల్ ఎనిమిది గంటల టైం శవము భద్రంగా ఉంది ఏంటే ఎవ్వరూ లేరు కరోనా బాధితులందరూ కూడా వార్డు విడిచి వెళ్ళిపోయారు కరోనా వార్డు విడిచి బాధితులందరూ వెళ్ళిపోయారు శవం ఎనిమిది గంటలకు అయినా కూడా ఎవ్వరు దాని వద్దకు రాలేదు కాబట్టి ప్రజలు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే శవాన్ని తీసుకుపోవడానికి లేరు అక్కడ ఉన్న క్వారంటైన్ లో ఉన్న ఎంత మంది కరోనా బాధితులు వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు మొత్తం వెళ్ళిపోయారు ఎందుకంటే శవం అక్కడ ఉంది కాబట్టి అటువంటి దీన పరిస్థితులు ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రజలు కూడా ప్రభుత్వానికి సహకరించి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని మీ ద్వారా తెలియజేస్తున్నాను దీనికి తోడు ఏంటంటే మామూలు కూడా ప్రభుత్వం తీసుకోవాల్సిన చర్యలు కూడా చాలా ఉన్నాయి తిరుపతిలో చాలా వరకు కూడా షాపులు ప్రజలు ఏళ్ళు క్లోజ్ చేస్తున్నారు మధ్యాహ్నం జరుగుతుంది పదిహేను రోజులు కనీసం లాక్డౌన్ పెట్టి తిరుపతిని ప్రతి చోట ప్రతి ఇల్లు గాలించి ఎవరు చిన్న సింటమ్స్ ఉన్నా కానీ వాళ్ళు టెస్ట్లు పెంచితే కానీ దీని నుంచి బయటపడడం చాలా కష్టము ఒకరు ఇద్దరికి ఇది నలుగురికి నలుగురు నలభై మంది అతిథిగారు వేణుగోపాల్ గారికి ధన్యవాదాలు సార్ నమస్కారాలు సార్ ప్రభుత్వం ఎక్కడ వైఫల్యం చెందలేదు సార్ వాస్తవంగా మన పక్క రాష్ట్రమైన తెలంగాణతో పోల్చుకుంటే మనం కేవలం ముప్పై వేల కేసులతో ఉంటే తెలంగాణ దాదాపు ఒక లక్ష ముప్పై వేలు నలభై వేల కేసులతో చాలా గోరాజీ తిరుపతిలో ఎన్ని కేసులు ఉన్నాయి మీకు తెలుసా సార్ చెప్పండి సార్ వెయ్యి కేసులు దాదాపు రీచ్ అవుతుంది సార్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో టాప్ త్రీలో చిత్తూరు డిస్టిక్ ఉన్నదనే విషయం మీకు తెలుసా నేను కాదనడం లేదు సార్ నేను మిమ్మల్ని మీ మీ యాభై డివిజన్లలో యాభై డివిజన్లలో నలభై ఏడు డివిజన్లలో ఇవాళ కరోనా పాజిటివ్ కంటైన్మెంట్ జోన్స్ లో అంటే ఇరవై కేసుల కంటే ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి క్లస్టర్స్ నలభై ఏడు క్లస్టర్స్ ఉన్నాయి మీకు తెలుసా 
ఎక్కడ మీరు కట్టడి చేయగలిగినారు ఎక్కడ మీరు నియంత్రించడం చేయగలిగినారు ఎక్కడ వైఫల్యం ఎక్కడ మీరు చెప్తారు పార్టీ పరంగా చెప్పొచ్చు వేళ కరోనాకి ఆ పార్టీ ఈ పార్టీ అనేది కాదు ఇక్కడ కరోనాకి ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి కరోనా కరోనా అనేటువంటి వైరల్ డిసీజ్ కు కరోనా అనేటువంటి వైరల్ డిసీజ్ కు పార్టీతో సంబంధం లేదు ఈవేళ ఏ పార్టీ అయినా గాని అది సాధారణంగా స్వాగతిస్తూ తీసుకెళ్లిపోతున్నటువంటి ఒక పరిస్థితి ఎవరికి తారతమ్య భేదాలు అది చూపెట్టడం లేదు నేను చెప్తున్నటువంటి వాదన ఏమంటే కరోనా పైన నగర పాలక సంస్థ ఏం చేస్తున్నారు పోలీస్ అధికారులకి పోలీస్ అధికారులు బుల్లెట్ లో ఉన్నటువంటి సైలెన్సర్ తీయడం ఇంపార్టెంటా బుల్లెట్ కు ఉన్నటువంటి హారన్ తీయడం ఇంపార్టెంటా కరోనా కట్టడి చేయడం ఇంపార్టెంటా నేను ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే గారు ఫెయిల్ అయ్యారా ఎమ్మెల్యే గారు ఫెయిల్ అయ్యారా ఇంకొకటి అనేది నేను ఇక్కడ ప్రస్తావించట్లేదు కానీ ఇక్కడ ఫెయిల్యూర్స్ అనేది ఇక్కడ ఫెయిల్యూర్స్ అనేది చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది ఇవాళ ఒక ఘన నేను చెప్తాను చూడండి ఎమ్మెల్యే కరుణాకర్ రెడ్డి గారు ఎప్పుడైతే తన కుమారుడితో కలిసి ప్రయాణం చేసి నగర ప్రజలను అప్రమత్తం చేశారో ఆ రోజు కేసుల సంఖ్య దాదాపు అంటే మార్చ్ ఇరవై ఇరవై నాలుగున జనతా కర్ఫ్యూ విధించినప్పుడు ఒకే ఒక్క కేసు ఉంది ఫస్ట్ కేసు కాళహస్తి నుంచి వచ్చింది అది కూడా తిరుపతి కూడా కాదు ఏప్రిల్ ఒకటి నుంచి ముప్పై తారీఖు వరకు కేవలం డెబ్బై తొమ్మిది కేసులే అలాగే మే ఒకటి నుంచి ముప్పై ఒకటి వరకు రెండు వందల ఆరు కేసులు మరి రెండు వందల ఆరు కేసుల నుంచి ఏకంగా ఇవాళ రెండు వేల కేసులకు వెళ్ళినటువంటి ఒక పరిస్థితి చిత్తూరు జిల్లాలో ఎస్పెషల్లీ తిరుపతిలో దాంట్లో పదమూడు వందల యాభై కేసులు అంటే సగము చిత్తూరు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి అరవై ఆరు మండలాలకు గాను ఇవాళ తిరుపతి ఒక్క మండల కేంద్రముగా ఉన్నటువంటి రెండు లక్షల పాపులేషన్ కి పదమూడు వందల కేసులు రిజిస్టర్ అయ్యాయంటే అధికార యంత్రాంగం ఫెయిల్ కాకపోతే మరెవరు ఫెయిల్ అయ్యారు నేను ఖచ్చితంగా సార్ నేను చెప్తున్నాను ఒక్క నిమిషం సార్ నా వివరాలు కూడా తీసుకోండి సార్ మీరు ఎమ్మెల్యే గారు తన కుమార్తె కలిసి కుటుంబాన్ని కూడా పక్కన పెట్టి ప్రజల కోసం చేతులు ఎత్తి ముక్కుతో కాళ్ళు పట్టుకుంటానని అభ్యర్థిస్తూ ఎంతో దీనాదీనంగా వివరించి పరిస్థితిని మన దేశ ఆర్థిక పరిస్థితి ఏంటి మన దేశంలో వైద్య సౌకర్యాల పరిస్థితి ఏంటి మనం ఎంత వరకు మీరు మళ్ళీ కూడా అక్కడికే వెళ్తున్నారు ఇక్కడ ఎక్కడా గానీ ఎమ్మెల్యే తప్పు చేశారని ప్రస్తావించలేదు కేవలము అధికార యంత్రాంగంలో ఉన్నటువంటి పెద్దలు ఇవాళ పోలీస్ యంత్రాంగం కావచ్చు రెవెన్యూ యంత్రాంగం కావచ్చు లేదంటే మున్సిపల్ నగర పాలక సంస్థకు సంబంధించిన మీరే చెప్పండి మీరు ఒక డివిజన్ లో మీరు కూడా ఆ కార్పొరేట్ అభ్యర్థి గతంలో రెడ్ జోన్ ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో నగర పాలక సంస్థకు చెందినటువంటి పారిశుద్ధ కార్మికులు గానీ హెల్త్ అండ్ శానిటైజేషన్ సిబ్బంది ఏ విధంగా పనిచేస్తున్నారు ఈ రోజు ఏ విధంగా పనిచేస్తున్నారు అది ఇది వాస్తవం సార్ ఇది వాస్తవం నేను కాదనడం లేదు యంత్రాంగం కొద్దిగా నిర్లక్ష్య ధోరణి వహిస్తూ కొద్దిగా పనిచేయకపోవడం అన్నది ఆ అంశం పైనే చెప్పండి ఇప్పుడు ఆ కొద్దిగా అనేది ఎంత ఆ కొద్దిగా రెప్ప పాటు తప్పు కూడా పెను ప్రమాదానికి దారి తీసేటువంటి అవకాశం ఉంది ఆ రెప్ప పాటు తప్పు చేయాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఏమి ఏర్పడింది సార్ అదే సార్ అదే చెప్తున్నాను సార్ అట్ ది సేమ్ టైం ప్రభుత్వము ప్రభుత్వ యంత్రాంగము అధికారులు ఎంతగా కృషి చేస్తున్నా కూడా చెప్తున్నారు అధికారులు ఏం చేస్తున్నారు కృషి ఏం చేస్తున్నారు కృషి ఏం చేస్తున్నారు చెప్పండి ఇప్పుడు బాలాజీ గారు ఒకటి చెప్తాను లెట్ మీ కంప్లైంట్ నిన్న కూడా ఉదయం మార్కెట్ కి వెళ్ళాను మార్కెట్ వెళ్ళేటప్పుడు చూస్తున్నా ఈ రోజు కూడా మాస్కులు లేకుండా ఒక్కొక్కటి వీళ్ళ మీద ముగ్గురు నలుగురు పెడుతున్నారు మరి అప్పుడు పోలీసులు ఏం చేస్తున్నారు పోలీసులు ఏం చేస్తున్నారు పోలీసులు ఏం చేస్తున్నారు బాలాజీ గారు పోలీసులు ఏం చేస్తున్నారు పోలీసు యంత్రాంగం ఏం చేస్తుంది అవును సార్ ఉదయం ఆరింటికి ఐదింటికి కూడా అది పోలీస్ వైఫల్యం కాదా ఒక్కొక్కరికి ఒక పోలీస్ అధికారి అది పోలీస్ పోలీస్ వైఫల్యం కాదా ప్రజలు కూడా తమ తమ వంత బాధ్యత నిర్వర్తించాలి కదా సార్ ప్రజలు కూడా ఇది భయంకరమైన మహమ్మారి మనం మన వంత బాధ్యత నిర్వర్తించాలి అధికారులు రాజకీయ నాయకులు ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు ఇంతమంది పాటుపడుతూ మన బాగు కోసం మన రక్షణ కోసం చెప్తున్న కనీస ప్రమాణాలు పాటించాలన్న బాధ్యత ప్రజలు కూడా ఉండాలి కదా సార్ అదే ఇప్పుడు నరేంద్ర మోడీ రైట్ ప్రజలు ఏం చెప్తున్నారు నరేంద్ర మోడీ గారు ఏం చెప్తున్నారంటే నేను చేయాల్సిందంతా చేశాను ప్రజలే చేయాలంటున్నారు ఇప్పుడు ప్రభుత్వాలు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మేము చేయాల్సింది చేసాం ఫెయిల్యూర్స్ మీరే అండ్ ప్రజలపై నెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ హలో గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పండి సార్ మీరు ఇప్పుడు ఏదైతే విశ్లేషణ చేస్తున్నారో సార్ దాని ప్రకారము మీరు ఎంతసేపు గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ అని మాట్లాడుతున్నారు కానీ 
ప్రజలు ఎంత బాధ్యతగా ఉంటున్నారు నేను నాకు ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది సో నేను ఇది బయటకు వెళ్తే ఇది ప్రజల దగ్గరకు వెళ్తుంది అని ఏ ఏ ఒక్కరు మీద ఎంతసేపు గవర్నమెంట్ తప్పు ఉంది లేదు పొలిటికల్ పార్టీ గారు నాట్ అవేర్ ఉండే పీపుల్ అని మాట్లాడుతున్నారు కానీ అవును ప్రజలకి మీరు ఎందుకు చెప్పట్లేదు అబ్బా ఇట్లా చేస్తే ఇట్లా అవుతుంది ఇప్పుడు మీద ఇంతకు ముందు చెప్తాను ఒక విషయం కరెంట్ నేను కంప్లీట్ చేశాను ఇప్పుడు కరెంటు బిల్లు కట్టారు కరెంటు బిల్లు ఎవరు కట్టిస్తున్నారు ప్రభుత్వమే కదా కట్టేది ప్రజలందరూ కూడా కరెంటు బిల్లు కడుతున్నారు కదా వాటర్ ట్యాక్స్ కడుతున్నారు కదా ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్
చేసుకున్న వార్తా విశ్లేషణ ప్రజా సమస్యలపై చర్చా కార్యక్రమానికి వచ్చిన వైఎస్సార్సీపీ అధికార ప్రతినిధి తిరుత్తని వేణుగోపాల్ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం ఇదే వాటి డిస్కషన్ రేపు ఏడు గంటలకు మళ్ళీ కలుద్దాం అందరికీ సెలవు నమస్కారం